Hello, what's up? This is Kyo Hotman back again with another video. Ang pag-uusapan natin today is about uh, kung paano, random tips kung paano ma-maintain na um, mabilis at performance level ang smartphone nyo. Okay? Kung interesado ka, random lang to. Kung interesado ka, let's start! So yun, napapansin ko, uh, marami sa inyo na kinocomplain lagi or, or kinocomment nyo sa mga videos ko is kung paano matanggal yung black screen sa Call of Duty Mobile. And uh, yung iba naman, kapag napindot daw nila yung back button or yung home button, biglang biglang mawawala yung games, tapos nung babalikan nila, loading ulit, balik sa loading. Ang usual na causes ng ganyan kapag ka na aksidente nyo napindot yung home or back, ng game, tapos pagbalik nyo is loading ulit is dahil bitin sa RAM. Okay? Yun lang yung pinakamadalas. Madalas ah, mga 85 to 90% na reason kung bakit nag uh, bumabalik sa reloading ang games nyo habang nalalaro at naaksidente nyo na pindot yung home is bitin sa RAM. So, ibig sabihin madalas mangyari to sa mga 1 gig especially 1 gig 2 GB RAM, 3 GB RAM, 4 GB medyo nag-uumpisa na siya maging bihira, 6 GB bihira na, 8 GB pataas, sobrang bihira na mangyari yon. Unless na ang dami talagang inipon na apps sa background na talagang gamit na gamit na lahat ng RAM. So, in short, bitin lang sa RAM. Okay? So, medyo magfo-focus tayo sa random tips na to. So, unang tip, siguraduhin niyo na hindi tadtad ng open tabs ang mga web browser niyo. Web browser pag sinabing web browser uh, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini UC Browser, ano pa ba yung mga ginagamit nyo na nakikita ko na sinasabi nyo anyway, yon. alin man doon ang ginagamit nyo ng mga web browser siguraduhin nyo na konti lang yung tabs na naiwan yung naka-open paano malalaman? eto, ilagay natin punta tayo sa web browser ko screen record unang gawin nyo is punta kayo sa yung favorite nyo, yung lagi nyo ginagamit na web browser sa akin, Google Chrome, punta ako sa Google Chrome Yan. Paano ko malalaman na marami na open na tabs? Click nyo yung usually itong may kung saan yung number. Nakita nyo itong number na to. Ito, ito sa taas. Wait, wait. Ito, 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 ito. Yan. Yung number 9 na yan sa taas. Nakikita nyo. Kung nakikita nyo yan, yan yung ibig sabihin siyam ang naiwan kong open na tabs. So, kung di nyo alam, gumagamit din yan ng RAM. Yes, magaling sa RAM management si Android. Pero hindi porket magaling siya sa RAM management. Perfect siya sa RAM management. Yang mga yan, na iwan na yan, is gumagamit yan kahit katiting na RAM. Which is, para sa atin, lalo bitin ng RAM natin, like kung nari, 2 to 3 GB lang RAM nyo, importante bawat MB na nakukonsumo ng RAM na hindi mo naman napapakinabangan. Kasi iniwan mo lang sa background. So, ang gagawin mo, uh, open mo lahat yan, yan mga naka-open na tab, ang gagawin mo is i-close mo lahat. Okay? Iwan mo lang. Kung may importante dyan na tab na hindi mo pwede i-close, di yun ang iwan mo. Pero the rest na hindi importante, close mo na siya, close mo na siya, Close and close. Yan. Nagtira, nagtira lang ako ng isa kasi di ko pa ito napabasa. So, usually ganoon. Pero kung wala na, wala ka ng kailangan ng mga tabs, edi i-zero mo na lahat. Okay? Pag balik mo, andun pa rin naman yung Google Chrome mo eh. Or yung web browser mo eh. At least, yung mga hindi mo nababasa, hindi mo nabalak-balikan, hindi mo na kailangan ng mga website, wala na sa background at hindi nagagamit ng RAM. Yun yung una. Okay? Pangalawang tip. Disable internet access of offline Offline ha, lahat ng offline. Alam nyo naman siguro yung difference ng offline and online games. Offline games and apps. So, idamay na natin pati apps. Kung offline naman yung app, like mga notepad nyo siguro, offline yan, or uh, ano pa ba mga offline. Yung mga video player nyo, offline naman siguro yan. Mga VLC player nyo, offline. Basta lahat ng offline, yung mga games nyo na offline, tanggalan nyo ng internet access para hindi sila makapag-show ng ads. Actually, may video na pala ako tungkol dito sa part na to. Pero, i-add ko lang dito. And syempre, Para hindi sila mayat maya nagtitrigger na tinatry lang o mag-access ng internet. Which is gumagamit sila ng internet, then gagamit ng RAM. And gagamit din ng chipset. So, doon pala sa mga sinabi ko, kahit, kahit katiting lang, sobrang katiting lang ng ginagamit nila na RAM, is bawas pa rin yun sa mga RAM na kailangan natin gamitin kapag kailangan natin like playing games. So, ang gagawin nyo, pili kayo ng offline games. Pata sa screen ko. Gunan ito, Plants vs. Zombies. So, offline naman ito. So, puntahan ko lang siya sa app info. Kung walang ganitong access niyo, punta lang kayo sa app manager. Okay, app, app manager, like putay settings, hanapin ang app manager, app management sa akin. Hanapin niyo yung apps na sinasabi niyo, hanapin niyo yung apps ng mga offline na sinasabi ko. Offline like kunari ano ba? Offline. Asan yung kanina yung Plants vs. Zombies? Ito Plants vs. Zombies offline. Ah, uh, Ang gawin nyo is yung mobile and data wifi. Ito, ito, nakita nyo. Yan yung access kasi niya. So, 
nakaset siya na gumamit ng background data. Okay? So, dahil ayoko naman, dahil offline naman ito, eh, si Plants vs. Zombies, tang- anggal ako na siya ng uh, mobile data. Hindi, rin siya gagam- hindi na siya ngayon gagamit ng uh, internet ko. Hindi na rin siya gagamit ng battery ko. Hindi na rin siya gagamit ng RAM at hindi na gagamit ng chipset. So, ganun lang gawin nyo. Lahat. Lahat gawin nyo. Sa lahat ng mga apps na offline and games na offline. Apps and games offline. Gawin nyo. Ito offline din to. Okay, hanapin ko yung mobile data internet. Mayroon siyang access, tatanggalan natin 'yan. Hindi pa siya makakapag Hindi pa siya makakapag uh, show ng ads dahil tinanggalan na natin siya ng internet uh, data. So, pabor sa inyo. 'Yun yung pangalawa. Pangatlo, maintain only important apps or games sa recent. Alam niyo yung recent? Yung pagpinindot niyo yung sa tabi ng home screen, yung sa gilid, lalabas yung mga huling mga inopen niyo. Yung mga mahuli yung inopen nyo. Punta tayo sa screen ko. Yung mga huli yung inopen nyo. Yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Ngayon, lahat pa yan gagamitin nyo talaga. Yan iniwan nyo sa recent apps. Di ba hindi naman? Ang usually yung ginagamit nyo malamang is yung messenger. Ang gagawin, ang gagawin nyo lang is open nyo yung recent apps. Yung sa tabi ng home screen. Yan. Scan nyo lahat ng mga nandyan na iniwan nyo. Siyempre lahat yan hindi nyo naman gagamitin na in, or hindi na importante. Uh, yung messenger, tulad ng messenger, importante yan. So, hindi nyo tatanggalin yan sa, sa recent apps. Itong last hopes na ito, tanggalin ko na yan. Hindi na kailangan niya. Itong Google Chrome, wala na ako reason para gamitin yan mamaya or later. So, tanggalin ko na muna yan sa recent apps kasi maglalaro ko mamaya ng games. Instagram, karoon din. Tatanggalin ko na rin siya sa recent apps kasi once a day ko lang siya inopen to yung mga guys ulit. Google Play Services, Messages, Camera, Gallery, video player. So, tinura ko lang, is importante sa akin, yung messenger lang. Okay? Pagkatapos nung gawin yung pagtatanggal ng recent apps, ang gawin nyo is restart your phone. Restart your phone. Restart, ha? Restart. Like, EO off and on ang phone. Restart, literal. Okay? Iba kasi sa inyo, ang restart is sleep lang. Yung patutulogin lang yung phone saglit, tapos on ulit. Hindi restart yun. That's sleep mode. <laughs> restart is ganito. Ang lalabas dapat. Yan, yung restart na yan. Reboot. Okay? Yan ang restart. Which is, yun yung pang-apat nga pala. Binanggit ko na rin pala. Pang-apat is restart or reboot your phone at least once a day. Okay? Kung hindi nyo kaya na once a day, at least, at least kaya siguro once a week. Once a week. So, pang-lima. Control. Controlin nyo ang dami ng apps in games sa smartphones nyo. Ibig sabihin, huwag kayong install ng install ng kung ano-ano. And kapag ka hindi nyo naman na na-enjoy, in, or minsan nyo lang ginamit, isang beses nyo lang ginamit, is hinahayaan nyo na nakatenga dyan sa smartphones nyo. Kung ganun ang sistema, uninstall nyo na. So, kung kayo yung tipo na miyat-miya, may ini-install ng mga apps in games kasi narecommend ng tropa, naingit kayo, bla bla bla. Please, uninstall nyo na kung once once upon a time lang kayong nag-enjoy doon. Wala na kayong bala ulit na i-open. Uninstall nyo na. Because gumagamit yan ng memory. And kung yan ay naka-auto run pa, ibig sabihin gagamitin siya ng data, ng processor, ng RAM. So, overall, unwanted, unnecessary na mga apps and games na iniwan mo na nakikikonsumo din ng resources ng phone mo. Okay? So, yun ang gawin mo. Control yung dami. Yung importante lang talaga ang install nyo ng mga apps and games. Kakaintindihan tayo? Pang-anim. Turn off notifications ng mga non-priority apps and games. Especially sa games. Wala naman yata ang priority games. Meron bang priority games? Siguro sa Mobile Legends nyo. Ano bang notification sa Mobile Legends nyo ang importante? So, hindi ko alam. Hindi ko guess yun. Pero ako, lahat ng games ko naka-off lahat ng notifications kasi wala namang importante sa akin ang mga notifications na manggagaling sa mga games ko. Okay? So, ang gawin nyo, kung hindi nyo alam kung paano mag-control uh, ng notifications ng mga apps and games, may video tayo about yan. Ito. Yan. Okay? Pero bigyan ko yun ng mabilis na, pa, na pahagi. Ang gawin nyo, Punta kayo sa games, sa games, kahit anong games, like ko na rin, ito, uh, Call of Duty Mobile, App Info, punta kayo sa notifications sa taas, kita nyo yan, yan, notifications, and off nyo. Ganun lang, ganun ang gawin nyo, lahat, apps and games, ganun yung gawin nyo, punta kayo, kung, kung walang ganitong feature yung phone nyo na may ganun, App Info, lalabas yung may letter I na yan, yan, may letter I na yan. Kung walang ganyan feature, punta lang kayo sa settings, App Manager, same lang din na makahanap nyo, App Manager, Uh, app settings yan ganoon din naman yan pag in-open nyo nandun din same lang ng pinapakita yan so shortcut lang yung akin yung gawin ko lang din ulit notifications off ayoko mag notify silang lahat 
notifications off. You get the idea, okay? Sunod. So, pampito. Pampito and last is turn off nyo yung Google Usage and Diagnostic. Ano ang ginagawa ba ni, ni Google Usage and Di Diagnostic? Ang ginagawa ni Google Usage and Diagnostic is para ma-monitor. Note sa word na monitor. Ma-monitor kung ano ang mga activities mo sa phones mo. Kung gano'n mo kadalas ginagamit ang isang app. Kung gano'n kalakas sa battery ang isang app. Kung lahat, lahat ng ginagawa mo sa phone mo, minomonitor na feature na ito sa Android. So, halos lahat ng smartphones, basta may Google, meron ito. Google uh, Usage and Diagnostic. And kapag ka enough mo to, don't worry, wala namang mawawala, walang masisira. Yun nga lang, hindi ka na mamomonitor ni Google, hindi niya na may, magagamit ang information galing sa'yo para ma-improve yung mga susunod pa ng mga uh, version ng Android. So, paano gawin nito? Ang gawin nyo is punta kayo ng Settings. Punta kayo ng Settings. Hanapin nyo si Google. Hanapin nyo lang. And uh, ito, si Google. Pagkapunta nyo kay Google, makikita nyo yung uh, uh, Google account nyo. Click nyo tong tatlong toolbox sa taas. Nakikita nyo. Ayan, yan, yan, yan sa taas. Tatlong toolbox. Ayan, ang usage and diagnostics. Open nyo yan. And i-turn off nyo. Okay, turn off. Naka-on yan by default. So, in-off ko na. Matagal ko na in-off yan. I-off nyo lang. Pag in-off nyo yan, mas makakatipid kayo sa battery. Mas makakatipid kayo sa RAM. Kasi ang services na yan ay gumagamit ng uh, battery, RAM, and uh, chipset. Kasi syempre, paano nyo ipapadala yung mga report sa kay Google kung hindi niya miyat miyat minomonitor ang bawat ginagawa natin. So, kahit paano makakatulong yan para makapagtipid tayo sa battery, RAM, and mobile data na rin. Syempre, para makapag-report siya, papadala niya yun online sa server ni Google. So, yan yung mga tips and tricks kung paano, kahit paano. Hindi pa yan lahat. Siyempre, marami pang ways. Pero, pito lang kasi para, para hindi kayo ma-overwhelm. Kung nagustuhan nyo ito, dadagdagan natin ang dadagdagan. I-reveal ko sa inyo kung ano pa yung mga services and mga apps. Eh, mga pwede pang tips na pwedeng makatipid sa RAM, makatipid pa sa battery, so on and so forth. Kung interesado kayo, malalaman ko yan sa dami ng likes nyo. Okay? So, kung nagustuhan nyo, please do like, like and share. Please do share this video. And hanggang doon na lang. Don't forget to subscribe, like, and share. This is Kyodman. I'll talk to you again soon.